మిలార్డ్ ముఖ చిత్రానికి సంబంధించి కొంతమంది ముద్దాయిల్ని ఈరోజు మీ ముందు ప్రవేశపెట్టబోతున్నాను నా కుడి పక్కన అంటే మీ ఎడం పక్కన ఈ ప్రొడ్యూసర్ సందీప్ రాజు గారు కూర్చొని ఉన్నారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారో తెలియలేదు కానీ పక్కనే కాలభైరవ గారు ఇంకా మాస్క్ వేసుకొని ఉన్నారు ఓకే సో కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా బోన్లో నించున్నటువంటి ఈ వ్యక్తి ముఖాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి గమనించండి ఇతని ముఖం ఇతని అసలు పేరు దినేష్ కానీ జనాలు చాలా ప్రేమగా మాస్కా దాస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఫలక్నామా దాస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఎస్ ఎస్ విశ్వక్ సేన్ ఫైనలీ విశ్వక్ సేన్ మిస్టర్ విశ్వక్ సేన్ మీరు ఇదెందుకు చేశారు ఈ సినిమా ఎందుకు చేశారు అచ్చా సినిమానా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఉంటే ఇంకేమైనా బయటకు వచ్చి ఉండేదా రెండు ఏరియాలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను అన్నారు నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కూడా వచ్చింది మా దగ్గర ఇండియన్ ఓషన్ పసిఫిక్ ఓషన్ రెండు ఏరియాలు నాకే ఇచ్చేసి రౌట్ రేట్ జోక్స్ అపార్ట్ 90% పర్సెంట్ షేర్ ఇస్తేనే నేను ఇందులో కమిట్ అవుతాను ముఖ చిత్రానికి చేస్తాను అని మీరు అన్నారా లేదా దయచేసి మీరు ఇక్కడ ముఖ చిత్రాలు చేయడానికి లేదు ప్లీజ్ ఆన్సర్ టు ద పాయింట్ లేదండి లేదండి అన్నారు మూడు సార్లు అక్కడే మీరు తడబడుతూ ఉన్నారు నైంటీ ఫైవ్ ఇస్తే చేస్తాను నైంటీకి తెగింది ఏదైనా నైంటీకి తెంపుతారా అంటే బేసిక్గా ఫుల్ బిజీ అయిన తర్వాత మేము కామెడీ ఆర్టిస్టులు డేట్లు అని బట్టి అడ్జస్ట్ అవుతుండే ఎవరు లీడ్ యాక్టర్స్ అనొచ్చు హీరోలు అనొచ్చు ఏదన్నా అనొచ్చు మీరు సో వీళ్ళ వీళ్ళని తగ్గట్టు ఇప్పుడు మెదులుకుంటున్నాం ప్రజ ఇప్పుడు పలానా వెన్నెల కిషోర్ గారి డేట్ ఇదే ఉందంట అంటే సరే అదే రోజు షూటింగ్ చేద్దాం అని వెళ్ళడం నాట్ దిస్ పాయింట్ వెన్నెల కిషోర్ గారి డేట్లు దొరకదు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అండి ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారి డేట్ పలానా అంటే నాట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో బ్రహ్మానందం గారు సో ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది అంటే సుమ గారి డేట్ ఏ రోజు ఉంటే ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకోవచ్చు డోంట్ నాట్ దిస్ పాయింట్ డోంట్ నాట్ దిస్ పాయింట్ సో అందుకని మీరు ఆ టైంని మార్చుకుంటూ ఉన్నారు రోజుకి మూడు 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 పనులు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు మీరు ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ నోట్ దిస్ పాయింట్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్కే నేను ఇన్ని పనులు ఎందుకు చేస్తున్నాను అని అడుగుతున్నారు ఎనివే ఇదంతా పక్కన పెట్టండి నా ఏజ్ గురించి ఎందుకు కానీ డిసెంబర్ నాలుగో తారీఖున మీరు ఎక్కడున్నారు దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ సమాధానం చెప్పడానికి ఇంత టైం పట్టింది ఇంత గ్యాప్ రైట్ చూశాడు లెఫ్ట్ చూశాడు సెంటర్ చూశాడు చాలా సినిమాల నుంచి మనం ఇది వింటూనే ఉన్నాం ప్రొడ్యూసర్ సందీప్ రాజ్ గారు మీరు కలిసి కలిసి చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఎవరింటికి వెళ్ళిపోయినాం ఇంతకన్నా నేనేం మాట్లాడక్కర్లేదు అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ప్రమోషన్స్ కి కూడా ఇప్పుడు సినిమా చేశారు పర్వాలేదు ప్రమోషన్స్ కి కూడా వస్తున్నారు అంటే చాలా అనుమానాస్పదంగా ఉంది ఈ ముఖ చిత్రం ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓవర్సీసా Okay, that's all. Your interrogation is complete. Thank Sorry, you. Yeah, whatever it is complete. Trendy, it's trendy. Claps got to change. Ah, I can't change. Kuchan got to change. It's trendy. Yeah, yeah, yeah. Trendy, trendy. You're right. You're right. You're right. You're right. Please. Bhairava. Namaskar. Kala Bhairava. Kutumba Nepadhyo Sikaragaru Lo Untundi. Kani Meer Nela Pai Nei Untar. Enduko. Manakki Deggir Lo Adhe Gadaan Untundi. Konni Padalu Pirmanlo Sita Rama Shastri Gari Patal Laga, Trivikram Gari Matal Laga, Navi. డిక్షనరీలో వెతుక్కుంటేనే బాగుంటుంది మిలాట్ యూ లైక్ దిస్ జాబ్ నో థ్యాంక్ యూ చెప్పండి యా అండి అంటే అదే దగ్గరగా ఉంటుందండి మనకి నేలే దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దూరం దూరం దాకా ఎందుకండి సింగర్ గా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు అయినా సైలెంట్ గా ఉంటారు వై సైలెంట్ కి ఎక్కడ ఉన్నా సైలెంట్ గా ఉండే పాటలలో పాడతారండి ఓకే దట్స్ ఆల్ దీనికి సమాధానం నా దగ్గర లేదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా కూడా కలర్ ఫోటో లాంటి ఒక సినిమాకి ఇంత సెన్సేషనల్ హిట్ ఇచ్చారు సింపుల్ గా ఉంటారు ఏ రెండు గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ ఒక రెండు గోల్డ్ చైన్లు వేసుకోవచ్చు 
యాక్చువల్లీ ఈ కలర్ ఫోటో సక్సెస్ తర్వాత ఇస్తా అని చెప్పారండి సందీప్ రాజు గారు అంటే ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను అంటే మరి సభాముఖంగా గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందని ఆ రోజు వస్తుందని అనుకోలేదు కేవలం విశ్వక్ సేన్ కి మాత్రమే కాదు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద షేర్ సినిమాలో ఉండేది ఇతనికి కూడా మోస్ట్లీ గోల్డ్ ఎసెట్స్ ఆ నైన్టీ ఫైవ్ లో సగం షేర్ ఉంది ఎస్ మీకు షేర్ మార్కెట్ తో సంబంధం ఉందా అసలు లేదండి నాకు లేదు ఊరికే అడిగా ఎనివే కొన్ని ముఖ చిత్రాలు నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను ఈ ముఖ చిత్రం ఈ ముఖ చిత్రం మీద మీ అభిప్రాయం ఆయన మీద మీకు ఏ అభిప్రాయం ఉందో నాకు అదే అభిప్రాయం ఉందండి సేమ్ టు సేమ్ నాకు భిన్న అభిప్రాయాలు అయితే అసలు ఏం నా అభిప్రాయం వేరు మీ అభిప్రాయం వేరు నా అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పాలి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతారు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇతని మీద నాకు ఉండే అభిప్రాయం ఏంటో తెలుసా చెప్పండి నెక్స్ట్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు బాబు అది మరి మీ అభిప్రాయం అది కాదు మీ అందరి అనౌన్స్‌మెంట్ కోసం వెయిటింగ్ అండి కానీ మీ అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయం ఎప్పటికైనా ఇతని సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ నేను చేయగలుగుతానా మరి ఎంత మీరు ఇలాగా కీరవాణి గారు పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఇది ఈ ముఖ చిత్రానికి సంబంధించిన పాయింట్ కాదు ఆ ముఖ చిత్రానికి సంబంధించిన పాయింట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి మీరు నాది నా రౌండ్ పాస్ చేసేసుకుని నేను కూర్చోవచ్చు చాలా ఇరికించేస్తున్నాను ఇందులో పాసులు తత్కాల టికెట్లు అలాంటివి ఏం లేవు ఈ ముఖ చిత్రం ఈ ముఖ చిత్రం గురించి మీ అభిప్రాయం ఫోటో ఏదో చూపిస్తా అన్నారు కాదండి మాస్క్ కలర్ వేరే ఉంది కదా చేశారు అంటే ఆయనే నేను నేనే ఆయన అని చెప్పకనే చెప్పినటువంటి నీ చమత్కారం ముందు చూసావు అది కలర్ వేరేదండి పాయింట్ అవుట్ చేశారు వెరీ వాల్యుబుల్ పాయింట్ అండి అది అదొకటే అదొకటే మనకు అదొకటే కనిపిస్తుంది కానీ ఈయనకి అంతర్లీనమై ఉన్నటువంటి ఆత్మ కనిపిస్తుంది అది ఓకే నెక్స్ట్ ఒక చిత్రం ఇతను చూసారా ఇతన్ని బాగా చూసుకోండి మనం చాలా రోజులు చూడాల్సి ఉంటుంది ఎవరు పూర్తి చేసినట్లేరు చూసారు ఈ ముఖ చిత్రం మీ ముఖ చిత్రం ఆ ముఖ చిత్రం ఒకటే కాలేజ్ లో చదవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఎలా వచ్చాయి మా ముఖ చిత్రాలు వేరే వేరే అయినా సరే మా కాలేజ్ లో మా జర్నీ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే పెద్ద దుఃఖ చిత్రం అండి అది అది కాలేజ్ వాళ్ళకి మీకు కాదు మా ప్రిన్సిపల్ గారికి మా టీచర్స్ కి అదండి మా ముఖ చిత్రాల మీద అభిప్రాయాలు అయితే కాలేజ్ అందరికి సేమేనండి అంటే ఆయన ఏమో చాలా ఎక్స్ట్రా గా చదివారేమో నాకు తెలియదు కానీ నా గురించి సింహా గారి గురించి అయితే మీ కాలేజ్ పేరు నేను ఇక్కడ చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఒక రకంగా ఇది చాలా పాపులర్ అయిపోతుంది అక్కడ చదివిన వాళ్ళందరూ అక్కడ బాగా చదవకపోయినా చదివిన దానికన్నా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తుంది ముఖ చిత్రం చూస్తే పట్టేస్తాడాండి ఫస్ట్ కలర్ ఫోటో కి కమిట్ చేయించాడు ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఈ సినిమాకి కూడా ఈ అభం శుభం ఎరగనటువంటి ఈ పసి పిల్లోడ్ని పాపం ఎలా హౌ అంటే ఆయనకి అన్ని క్రాఫ్ట్ మీద ఉన్న గ్రిప్ అలాంటిది అండి బేసిక్గా గ్రిప్తోనూ అందరినీ గ్రిప్లో పెట్టుకోవడం అన్నది ఆయనకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య అండి అది తప్పు పట్టలేవండి ఎందుకంటే ఈ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గ్రిప్స్ ఎవరైనా సరే ఆ పొజిషన్లోకి వెళ్ళాల్సింది అందుకనే మీరు ఇద్దరు ఆ గ్రిప్ లోకి వచ్చానంటారు అంతేనండి ఓకే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ మీకు మీ నాన్నగారి పాటల్లో ఇష్టమైంది ఒకటి పాడిసెల్లండి నాకు ఇష్టమైన రెండు చెప్తా చెప్పండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ లాడ్ తెలుసా మనసా అదొకటి సెకండ్ జామురా తిరి జాబిలమ్మ మీకు ఒక్కటి చెప్పడం కష్టం అండి మీరు ఏ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా తీసుకుంది నేను ఐ యాక్సెప్ట్ ద కేస్ 
but i can't answer this question idemi edugudalaki kaaranam that humble nature thank you please ఇందాక నాకు డౌట్ అండి ఏంటండి మీరు ఇందాక నన్ను ముద్దాయి అన్నారా మీరు నేను ముద్దుగా ఉన్నానో అని అన్నారా నాన్నగారు దిగిపోయారు బాబు అది సెల్ఫీ కెమెరా అది సెల్ఫీ కెమెరా అనటము ముద్దాయి అన్నారా ముద్దుగా లేనండి నేను డిఎన్ఏ ఇలా వచ్చేస్తుంది అనుకోలేదు కిరవాణి గారు ఇది మరి స్టాంప్ గా దిగిపోయింది ఏ రోజుకేనండి ముద్దుగా తయారై మీ ముందుకు వచ్చి మీ చేత అనిపించుకుంటానండి నేను నిలోంచోబెట్టాలంటే కెమెరాలు అన్ని కట్ అయిపోతాయి నాకు డౌట్ ఓకే సందీప్ గారు మీ లాడ్ ఇతను ఇంతకు ముందు సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించాడు క్రియేటివ్ గా ఉంటాడు అయితే ఈ సినిమాని మాత్రం అతను డైరెక్ట్ చేయకుండా విశ్వక్ ని తీసుకుని వచ్చి కాలభైరవాన్ని కూడా తీసుకుని వచ్చి ఇతను సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఐ మీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు హీఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ హీఈస్ షో రన్నింగ్ ఎందుకు చేశారు ఈ పని అంటే ఈసారి ప్రొడక్షన్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేర్చుకోవడానికి ఒక సినిమా చేశారు నేర్చుకోవడానికి మా మీద ప్రయోగం చేశారు సినిమా నేర్చుకోవడానికి మీరు వీళ్ళిద్దరిని ప్రయోగం చేశారు మంచి ప్రయోగమే చేశారు ల్యాబ్రెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అది చాలా మంచి ప్రయోగమే చాలా మంచి పాయింట్ ని తీసుకున్నారు ఆ పాయింట్ నేను ఇక్కడ రివ్యూ చేయలేను మీ లాడ్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ పాయింట్ చాలా మంది ఫేస్ చేసేటువంటి పాయింట్ మీరు కూడా సినిమా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది డిసెంబర్ నైన్త్ నా రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ థియేటర్ తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి ఆ పాయింట్ ఎలా మీకు తీసుకోవాలనిపించింది దాని వెనకాల స్టోరీ ఏంటి లాక్డౌన్ లో చాలా ఆర్టికల్ చదివాను ఆర్టికల్ చదివి ఇది ఇలా కాకుండా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి అంటే బేసిక్ గా ఇది థియేటర్ లో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అన్ని కలుపుకొని టూ డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇవి ఒకటి కర్నూలు లో జరిగింది ఇంకొకటి అన్ని ఇళ్ళల్లో జరిగేవి రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక కథగా చేయటం అన్ని ఇళ్ళల్లో జరిగేవి అని చెప్తున్నారు నోట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఇస్ అ మైండ్ బ్లోయింగ్ రివల్యూషన్ సో తప్పకుండా వెళ్ళి మీరు అందరూ థియేటర్స్ లో సినిమా చూస్తే ఆ పాయింట్ ఏంటో మీకు అర్థం అవుతుంది మేము ఎవరం ఇక్కడ దాన్ని రివ్యూ చేయలేదు మీకు నా కుడివైపున మొదటి నుంచి రెండో వ్యక్తి ఎప్పటి నుంచి తెలుసు ఈ షూట్ వచ్చేసి మేము మార్చ్ లో చేసాము ఫిబ్రవరి నుంచి తెలుసు అంటే దానికి ముందు నా సినిమాలు చూడలే అలాగా పర్సనల్ గా అంటుంది ఓకే అంటే అప్పటి వరకు మీకు ఆ వ్యక్తితో పర్సనల్ పరిచయం లేకపోయినా హౌ ఎట్లా కోర్టు నమ్ముతుంది దట్ ఫిబ్రవరిలో పరిచయమైన వ్యక్తి మార్చిలో ఓకే నేను చేసే సినిమా మేము నమ్మలేకపోతున్నాం మాకు సాక్ష్యాలు కావాలి మొత్తం మొత్తం చెప్పాను కదండి గ్రిప్ ఆ గ్రిప్ గ్రిప్ అలాంటిదండి ఇది చాలా గట్టి గ్రిప్ అది నచ్చి చేయటం జరిగింది సో దాన్ని నమ్ముకొనే ఇది ఓకే మన దగ్గర ఇప్పుడు కంటెంట్ కరెక్ట్ గా ఉంది జస్ట్ నార్మల్ డబ్బింగ్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేసి ఎడిట్ చేసి తీసుకెళ్లి చూపించి ఇక్కడ నుంచి ఈ సీన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు చేయాలి అని చెప్పి మిలాడ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే అతని కళ్ళల్లో చిన్న బెరుకు కనిపిస్తుంది ఇది చెప్తున్నప్పుడు ఇది నిజం కాదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓవర్సీస్ సంథింగ్ జరుగుతుంది ఇది అది కాదు అది లేదా పోనీ ఇది ఇదంటే అదేగా అదే ఇదంటే సీడీడా చెప్పకనే చెప్పారు ఓకే సో అలాంటి పరిచయంతో మీరు ఆయనతో ఈ వర్క్ చేయించుకున్నాను అన్నారు అంతేనా ఈ రెండు ముఖ చిత్రాల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన ముఖ చిత్రం ఏది ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోగలరు చెప్పండి మీకు ఎక్కువ కోఆపరేట్ చేసిన ముఖ చిత్రం ఈ సినిమాకి గాను మీరు ఆ లాస్ట్ మాట అనుకుంటే నేను అనే ఉన్నాను అని ఉంటే కొంచెం ల్యాగ్ తీసుకునే అండి మీకు ఎక్కువ కోఆపరేట్ అని చూస్తారా మీరు ఎక్కువ ఇష్టం దగ్గర ఆపేది ఉంటే సమాధానం ఎలా చెప్తాడని చెప్పి మేము ఆసక్తిగా ఎదురు చూసాలో మిగిలిన విషయాలన్నీ మనం పద్ధతిగా అడిగి తెలుసుకుందాం నేనెందుకు మీరు కూడా వెళ్ళండి ఒకసారి
అనుష్క గారి కన్నా కొంచెం ఎక్కువ అన్నపూర్ణ గారి కన్నా బాగా తక్కువ ఇది నా ఏజ్ ఫస్ట్ పరిచయం అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతాను నాకు ఇతను అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇతను సెకండ్ పరిచయం అయిన వ్యక్తి మీరే కాబట్టి సెకండ్ ఓ మీరు ఆర్డర్ లో కూర్చున్నారు వెరీ నైస్ కంగ్రాచులేషన్ ఇది కంటిన్యూ చేస్తే సినిమా చూసాను కానీ కొన్ని విషయాలు ఐఎమ్ సారీ నేను అగ్రిమెంట్ రాశాను నేను రివీల్ చేయలేను మీకు మాక్సిమం మీరు ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ ఇంటర్ వెళ్దా అండి ప్రీ క్లైమాక్స్ దా క్లైమాక్స్ దా ఈ మూడిట్లో ఒక ఆప్షన్ సీన్ కన్నా ఎక్కువగా నాకు ఒక డైలాగ్ నన్ను బాగా ఎక్కువ ఇంప్రెస్ చేసింది హీరో చెప్పినటువంటి డైలాగ్ మన భర్తతో వచ్చిన దాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కాదు మనం దేన్నైతే సాధిస్తామో దానితో మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అన్నారు చూసారా అది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు భర్తతో కొంతమందికి బాగా కలర్ రావచ్చు దట్ ఈస్ నాట్ టు సెలబ్రేట్ కానీ ఏం వాళ్ళు అచీవ్ చేశారనే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయాలి లైక్ He yeah. is giving this Mukha Chitram today. Yeah. That's what I want to say. Yes. Nice. Inke wana, anything else? Chal, chal. Why are you going to go to the top? You're going to go to the top. You're going to go to the top. You're going to go to the top. You're going to go to the top.